हेलो एंड वेलकम टू डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन क्लास डे टेन टॉपिक्स फॉर डे टेन वर्ड पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज लेट्स अब क्विक लुक ऑफ द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट थ्री मार्कर्स पहला थ्री मार्कर है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन मेंट एक्ट सेकेंड थ्री मार्कर है स्टेट इलेक्शन कमीशन थर्ड थ्री मार्कर इलेवन शेड्यूल फोर्थ थ्री मार्कर इज बलवंत राय मेहता कमेटी नेक्स्ट इज ग्राम सभा फिर कुछ सिक्स मार्कर्स और फाइव मार्कर्स है पहला फाइव मार्कर सिक्स मार्कर अगर हम देखें तो एनलेस्ट वेरियस स्टेप्स प्रोवाइडिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया नेक्स्ट सिक्स मार्कर इज एनलेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा नेक्स्ट सिक्स मार्कर एनलेस्ट मेजर प्रोविजन ऑफ पेसा एक्ट नेक्स्ट सिक्स मार्कर इज एक्सप्लेन मेजर प्रोविजन रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया नेक्स्ट इज इवेल्युएट द राइजिंग डिमांड फॉर मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया इन पंचायत इलेक्शन इज द फिफ्टीन मार्कर ग्राम स्वराज वॉज अ ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी हाउ फार सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सक्सीडेड इन फुलफिलिंग दिस ड्रीम सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन पार्ट पहला थ्री मार्कर इज सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर हमको लिखना है तो सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना चाहिए चौहत्तरवा संविधान संशोधन नाइनटीन नाइनटी टू में पास किया गया है ना टू प्रोवाइड है ना मतलब नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा एवं उनको मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास इन नाइनटीन नाइनटी टू टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड टू स्ट्रेंथ एन अर्बन लोकल बॉडीज सेकेंड पॉइंट क्या आना चाहिए सेकेंड पॉइंट आना चाहिए एडेड पार्ट नाइन है And Article 243P to 243ZG एंड आर्टिकल टू फोर्टी थ्री पी टू टू फोर्टी थ्री जेड जी है ना वहां तक के आर्टिकल इसके द्वारा एड किए गए नेक्स्ट इज एडेड शेड्यूल फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज तो ये तीन पॉइंट मुझे लगता है कि इसमें आना चाहिए सेकेंड पॉइंट में आप ये भी एड कर सकते हैं इसमें कि जो प्रोविजन है उसके अंदर क्या है कंडीशन टेन्यूर इलेक्शन ऑफ म्यूनिसपालिटीज नगर पालिका है ना और नगर पंचायत इन तीनों के रिलेटेड कंडीशन टर्म ऑफ ऑफिस है ना टेन्यूर ऑफ ऑफिस ये सब चीजें इसमें प्रदान की गई है तो ये आप सेकेंड पॉइंट में एड कर सकते हैं नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री के एंड टू फोर्टी थ्री जेड ए दो जगह पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजन थी है, दोनों की दोनों आर्टिकल अनुच्छेद आपको वहां पर मैंशन करना है सेकेंड जो है फंक्शन है तो फंक्शन क्या है फंक्शन इज टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पी आर आईज के और अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव है उनका उनको करवाना निर्वाचन जो करवाते हैं वो जो उनका किनका काम है स्टेट इलेक्शन कमीशन का इसके बाद अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है गवर्नर के द्वारा टेन्यूर कितना है पांच साल का टेन्यूर है और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एमपी के जो है वो है बसंत प्रसाद सिंह तो ये तीन पॉइंट्स, चार पॉइंट्स जो मैंने बताए ये मेजरली हर एक की कॉपी में अगर होंगे तो तीन में से तीन मिलने के चांसेस ज्यादा है नेक्स्ट इज इलेवन शेड्यूल इलेवन शेड्यूल में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि इलेवन शेड्यूल के अंदर है क्या तो क्या है इलेवन शेड्यूल कंटेन्स ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट फॉलोइंग अंडर परव्यू ऑफ पंचायत पंचायत के अंडर फॉलो करने वाले उनतीस जो विषय हैं वो शेड्यूल इलेवन में अनुसूची ग्यारह में दिए हुए हैं इसके बाद सेकंड जो आ, उसमें पॉइंट लिखेंगे इसमें लिखेंगे एडेड बाय सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हमने 29 बताए उसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हम दे सकते हैं तो एग्रीकल्चर है माइनिंग है इसके बाद मतलब माइनिंग जो आपके गांव में होती है उसके बाद आप सोशल फॉरेस्ट्री रूरल हाउसिंग ड्रिंकिंग वाटर ये सब चीजें आप इसमें एक्सेट्रा करके बहुत से जो उनतीस है उसमें चार पांच आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट थ्री मार्क करें बलवंत राय मेहता कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि अपॉइंटेड बाय है ना अपॉइंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इन 1957 ना किस चीज के लिए क्या पर्पस है टू इवेल्युएट या टू एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू ने चालू किया था उसकी उसका मूल्यांकन करने के लिए उन्नीस में ये कमेटी का गठन जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा किया गया सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए सेकेंड क्या है है ना ये सेकेंड पॉइंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली है ना हेडेड बाय बलवंत राय मेहता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं लेकिन मैंने बहुत सारे पॉइंट पहले में मर्ज कर दिए इसलिए मुझे कुछ पॉइंट बनाना था इसलिए मैंने ही बनाया है है ना तीसरा पॉइंट है रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ थ्री टीयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये इनका रिकमेंडेशन था है ना इसके बाद चौथे पॉइंट पर आप डाल सकते हैं कि ड्यू टू है ना दिस रिकमेंडेशन फर्स्ट पी है ना वॉज लॉन्च इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन तो ये चार पॉइंट इसमें आप अगर आप डालेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस दिखते हैं नेक्स्ट इज ग्राम सभा ग्राम सभा में अगर आप देखें
ग्राम सभा जो कि संविधान के अनुच्छेद दो है ना सब क्लॉज बी के अंदर डिफाइन की गई है परिभाषित किया गया है तो ये हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए सेकंड पॉइंट क्या आएगा फंक्शन तो फंक्शन कहां देकर रखे हैं फंक्शन देकर रखे हैं आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत तो हम लिखेंगे वहां पर है ना जो इसके कार्य है वो 243 ए के अंतर्गत दिए गए क्या कार्य है एज एन एज डिफाइंड बाय द स्टेट लॉस न स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बना दे जो भी कानून बना दे उसके अंदर इसको डिफाइन किया जाएगा कि क्या फंक्शन ग्राम सभा को दिए जाए जनरल कुछ फंक्शन है सोशल ऑडिटिंग है ना इसके बाद कुछ फंक्शन है कि डेवलपमेंट वर्क जो पंचायती करवाना उसको इंप्लीमेंट करवाने का जो काम है वो ग्राम सभा का होता है तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो है ग्राम सभा के जो हम आगे एक क्वेश्चन है उसमें भी देखेंगे तो ये फंक्शन आप उसमें एक या दो लिख सकते हैं वर्ड लिमिट के अनुसार जितने छोटे में आप लिख पाए इसके बाद है हेड ऑफ द ग्राम सभा हेड ऑफ द ग्राम सभा कौन इलेक्ट करता है है ना खुद ग्राम सभा के जो मेंबर्स है उसमें से एक हेड को इलेक्ट किया जाता है जो कि ग्राम सभा खुद ही डिसाइड करती है साथ ही साथ एक पॉइंट यहां पर आप ऐड करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा कैन बी एनर्ड ओनली बाय ग्राम सभा अलोन है ना मतलब जो भी जो निर्णय जो ग्राम सभा लेगी उसको वापस से रिवोक करने के काम वापस निर्णय वापस लेने के काम भी किसी का किसके पास अथॉरिटी ग्राम सभा के पास ये भी आप अगर चाहें तो पॉइंट एड कर सकते हैं इसके अलावा एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि ग्राम सभा लेस डाउन द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन अंडर पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में सबसे जो मूल जो ढांचा है वो है ग्राम सभा इस तरीके से भी आप एक पॉइंट इसमें बना सकते हैं नेक्स्ट इज सिक्स मार्कर फाइव मार्कर पहला सिक्स मार्कर है एनलिस्ट वेरियस स्टेट प्रोवाइडिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे इंट्रोडक्शन ऐसा करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवॉल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट्स और या फिर स्टेट्स टू अदर लोकल बॉडीज तो इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है परिभाषा उसके साथ स्टार्ट करेंगे परिभाषा क्या बोलती है परिभाषा ये बोलती है कि केंद्र से शक्तियों का जो है ना बंटवारा करना या फिर शक्तियों को जो आगे वाले लोगों तक ट्रांसफर कर देना कुल मिलाकर के ये डिसेंट्रलाइजेशन है अच्छी तौर पर अगर हिंदी में परिभाषा लिख सके तो बहुत ज्यादा अच्छा है मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है इसलिए थोड़ा सा ना परिभाषा सही तरीके से मैं बता नहीं पाऊंगा डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली डिवॉल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर और स्टेट टू लोकल बॉडीज तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद हम लिखेंगे कि क्या प्रोविजन इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए किया गया तो थोड़ा सा पैराग्राफ करेंगे कि मेजर वॉट द मेजर प्रोविजन मेड इन इंडिया फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया आर एज फॉलोस फिर प्रोविजन लिखेंगे प्रोविजन में सबसे पहला प्रोविजन तो मैं मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ इज अ प्रोविजन ना कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो पार्लियामेंट ने हमको दिया ना जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको दिया है ना वो खुद ही अपने आप में डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल है क्या एग्जांपल है हमारे जितने भी फेडरल फीचर्स हैं वो सेंटर से स्टेट को पावर्स डिवॉल्यूट करते हैं जो कि सबसे बड़ा है ना डिसेंट्रलाइजेशन है टू टीयर ऑफ क्वालिटी देना साथ ही साथ शेड्यूल सेवन जो है वो भी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए है शेड्यूल ट्वेंटी नाइन शेड्यूल ट्वेल्व शेड्यूल इलेवन ये सब डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड शेड्यूल है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है ये इट सेल्फ इट इट सेल्फ प्रोवाइड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन है ना फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो हमारा है वो भी डिसेंट्रलाइजेशन देता है तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ सेल्फ प्रोविजन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन टैक्ट सामने लिखेंगे कि इसके द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डालेंगे जिसके अंदर हमने अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपालिटी से गठन किया है ना उसके बारे में बताएंगे कि अर्बन लोकल बॉडीज बनने से भी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट का है ना अर्बन एरियाज में गठन हुआ है ना शहरी निकाय में तीसरे स्तर की गवर्नमेंट का जो निर्वाचन हुआ वो इसके माध्यम से या गठन हुआ वो इसके माध्यम से हो पाया तो ये हमारा पॉइंट्स रहेंगे इसके बाद रहेगा पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज है ना शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज को एक्सटेंड करने के लिए पेसा एक्ट लेके आए थे हम नाइनटीन में उसको डालेंगे क्योंकि वो भी पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए है इसके बाद हम डालेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट ना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में क्या डालेंगे क्यों डाल रहे हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो आपके वन अधिकार अधिनियम है उसके माध्यम से ग्राम सभा को और अधिकार मिले इसका मतलब है कि जो अधिकार पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास होते थे वो किसके पास रहेंगे ग्राम सभा के पास जैसे लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड ना भूमि अधिकरण से संबंधित जो प्रावधान है जो पावर्स है वो किसके पास चले गए ग्राम सभा के पास तो बहुत सारे ऐसे जो अधिकार थे वो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी अथॉरिटीज के पास ना होते हुए ग्राम सभा के पास दिए गए कौन कौन से एरियाज में फॉरेस्ट एरियाज में किसके द्वारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के
इसके बाद आप डाल सकते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमने क्या किया फाइनेंस कमीशन का गठन किया हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया हमने इसमें आप जीएसटी काउंसिल डाल सकते हैं कि पहले जितना भी जीएसटी कर लगाने का जो निर्णय था वो खाली फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती थी सेंटर में बैठ के और पार्लियामेंट से पास करवा के लेकिन इसमें जीएसटी काउंसिल के माध्यम से व्यवस्था की गई कौन से टैक्स लैब में कौन सी वस्तु रखी जाएगी इसमें इस निर्णय के लिए आपको है ना स्टेट का रिप्रेजेंटेशन में मिल रहा है तो एक तरीके से बोल सकती है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए काम कर सकता है इसके बाद आप डाल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए नीति आयोग का गठन हुआ पहले प्लानिंग कमीशन था पहले ऊपर पॉलिसीज बनती थी नीचे की तरफ उसको इंपोज किया जाता था खाली लेकिन अब जो है नीति आयोग जैसा जो टूल आया उससे बॉटम अप अप्रोच आने लगी पहले प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था नीति आयोग इज ऑल्सो अ वे ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना ये बहुत सारा जो अथॉरिटी है अब धीरे से नीचे की साइड से चलेगी तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत सारे हमने स्टेप्स लिए हैं इसके अलावा भी आपको जो भी स्टेप्स लगते हैं वो आप डाल सकते हैं कैसे किस डायरेक्शन में सोचना है सोचना है इस डायरेक्शन में कि सरकार की कोई भी पॉलिसी या कोई भी अधिनियम जो पार्लियामेंट ने पास किया जो कि लोकल बॉडीज को एम्पावर करता हो या लोकल बॉडीज को मजबूत बनाता हो वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए उठाया गया कदम है ऐसा कोई भी अगर आपको कानून दिखता है या ऐसा कोई भी आपको पॉलिसी दिखती है तो आप उसमें इस क्वेश्चन में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कंक्लूजन कैसा लिखेंगे दस ऑल दी स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ ग्राट रूट लेवल डेमोक्रेसी ऑफ महात्मा गांधी है ना कैसे तरीके कंक्लूड करेंगे महात्मा गांधी का स्वप्न को साकार करने के लिए जो उपर, उपरुक्त लिखे प्रावधान है सब उसी दिशा में काम करते हैं क्या प्रावधान स्वराज का या स्वदेश का मतलब एक तरीके से ग्राम स्वराज का या फिर स्वराज का जो जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे लोकल सेल्फ रूल का ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट उस, उस ड्रीम को रियलाइज करने के लिए ये सारे उपरुक्त लिखे प्रावधान हुए कार्य करते हैं इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है सिक्स मार्कर दैट इज एनलिस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एनलिस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा में हमको सबसे पहले तो ग्राम सभा से स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन कि ग्राम सभा वास्तव में क्या है तो ग्राम सभा बेसिक प्राइमरी बॉडी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करने वाली सबसे बेसिक एलिमेंट है सबसे ग्रास रूट लेवल बॉडी है जो कि डेमोक्रेसी के अंदर आज इंडिया में एग्जिस्ट करती है ना और जिसको कि हम परिभाषित करते हैं आर्टिकल नंबर टू बी के अंतर्गत और जिसके कार्य टू ए के अंतर्गत दिए गए तो इस तरीके से आप जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमने थ्री मार्कर में भी डिस्कस किए थे उस थ्री मार्कर को ऐसा कैसा मोल्ड कि आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में यहां पर प्रस्तुत कर पाएंगे जैसे कि मैंने भी लिखा हुआ है वो आप सुन सकते हैं कि ग्राम सभा इज अ बॉडी ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्ट्रोल रूल्स विद इन एरिया ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 बी एंड 243 ए और बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर पाएंगे इंपॉर्टेंट लिखना है इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस आपको बताना है तो मेजरली जो ये कार्य करती है वो सारे के सारे कार्य इसकी महत्वता को समझा सकते हैं क्या कार्य करती है सबसे पहला कार्य करती है सबसे पहला जो काम करती है दैट इज हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है ना डेवलपमेंटल प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ द पंचायत पंचायत द्वारा जो भी डेवलपमेंट के लिए विकास कार्यो के लिए जो भी स्कीम जो भी पॉलिसी लाती है उसको है ना भूमि पे इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो कौन करता है ग्राम सभा इसके बाद इट सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ मास एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर जन कल्याणकारी काम है ना लोक कल्याणकारी काम है ना एजुकेशन से रिलेटेड जो मास एजुकेशन से रिलेटेड जो काम है शिक्षा से रिलेटेड जो काम है उनको सपोर्ट करता है उनको 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 उनका विस्तार करने के लिए ये कार्यरत रहते हैं ये ग्राम सभा जो है उसका काम है तो ये किसका इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट है कैरी आउट सोशल ऑडिटिंग वर्क और पंचायत ना पंचायत में एक तरीके से सामाजिक ऑडिट करने का जो काम है है ना वो काम किनका है ग्राम सभा का ताकि करप्शन जैसी चीजें ना हो पाए कि, कितना पैसा आया था कहा खर्च हुआ था एक तरीके से सोशल ऑडिटिंग का काम भी ग्राम सभा करती है नेक्स्ट इज लेवी ऑफ टैक्सेस एंड रेंट्स ग्राम सभा के पास है ना क्या अधिकार है कि कितना टैक्स कौन सी भूमि पर लगाना है अगर कोई किराए पर ले रहा है सरकारी जगह को तो उस पर कितना रेंट अधिग्रहित करना है उससे कितना रेंट हमको लेना है तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कौन करता है ग्राम सभा डिसीजन करती है तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी अमंग्स द विलेजेस है ना एक पूरे के पूरे सारे के सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर में हारमोनी और यूनिटी है ना एकता बढ़ाता है क्यों बढ़ाता है क्योंकि सारे के सारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सारे समाज के वर्गों जो हैं उनके सारे सभी सदस्य जो हैं इसमें मेंबर्स होते हैं जो भी 18 साल से ऊपर हो इलेक्ट्रल वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम हो वो सब इसमें मेंबर्स होते हैं इसलिए सब अगर एक ही सभा के अंदर मेंबर्स होंगे तो एक तरीके से एकता को और सामाजिक हारमोनी को बढ़ाने का काम जो है ग्राम सभा करती है इसके बाद इट एक्सटेंड सपोर्ट फॉर
कि युवा लोग हमारे यहाँ पॉलिसीज में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन ग्राम सभा एक प्लेटफॉर्म है जो कि ग्रामीण युवाओं को है ना रूरल यूथ को एक मतलब एक पार्टिसिपेशन का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर पॉलिटिक्स में या फिर देश की गवर्नेंस और डेवलपमेंट में रूरल यूथ यूथ जो है पार्टिसिपेट कर सकता है इस प्रावधान के माध्यम से ग्राम सभा के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो इस तरीके से आप इसके जो इंपॉर्टेंस है वो लिखेंगे इंपॉर्टेंस लिखने के बाद कंक्लूजन भी थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव बनाना पड़ेगा क्या लिखेंगे कंक्लूजन में दस ग्राम सभा एक्ट एज वॉच डॉग एंड प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड प्रमोट ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी मतलब एक तरीके से प्रहरी की तरह काम करता है पंचायत के पंचायती राज के लिए क्योंकि ऑडिट कर रहा है ना ताकि जो अन्यथा खर्च जो सरपंच करता है वो ना हो पाए जो फिजूल खर्चे जो है वो ना हो पाए करप्शन ना हो पाए इन सब चीजों पे चेक लगाता है साथ ही साथ एक प्राइमरी बॉडी के तौर पे काम करता है पंचायत के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन और इन सब कार्यों में काम करेगा और इस इसी तो प्रकार जो है ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो भूमि मतलब भूमि से जुड़ी हुई जो लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देने का काम करता है तो ये एक तरीके से ये तरीके से हम कंक्लूजन इसका फ्रेम कर सकते हैं नेक्स्ट इज एनलिस्ट मेजर प्रोविजन ऑफ पेसा एक्ट इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे है ना कि पंचायती राज के जो फल थे उनको शेड्यूल्ड एरियाज तक भी पहुंचाने के लिए पंचायती राज के जो बेनिफिट्स थे उनको शेड्यूल्ड एरियाज तक एक्सटेंड करने के लिए सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा पेसा एक्ट जो है 1996 में पास किया गया है ना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोरिया कमिटी है ना बोरिया कमिटी के रिकमेंडेशन पे है ना पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट को पास किया गया तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि टू एक्सटेंड द फ्रूट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना टू शेड्यूल्ड एरियाज है ना पार्लियामेंट पास पैसा एक्ट 1996 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोरिया कमेटी तो हमने कमेटी का नाम भी लिख दिया हमने कब पास हुआ ये भी लिख दिया हमने ये भी लिख दिया कि किस प्रावधान के साथ इसको लाया गया था इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि हर एक ग्राम में एक ग्रा, हर एक गांव में एक ग्राम सभा होगी एवरी विलेज विल हैव अ ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरियाज जो कि हमें दूसरे उसमें भी प्रोविजन मिलते ही हमको है ना मिनिमम 50 परसेंट जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व होगी एस टी के लिए रिजर्व होगी इन ऑल टीयर्स ऑफ पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों ही टीयर्स में 50 परसेंट जो सीट्स हैं वो अगर शेड्यूल्ड एरिया है तो वहां पर पचास सीट किसके लिए आरक्षित होगी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जनजातियों के लिए इसके बाद चेयरपर्सन जो है हमेशा ही कौन रहेगा शेड्यूल एरिया में तीनों टीयर पे जिला पंचायत का चेयरपर्सन हो जनपद पंचायत का हो या सरपंच हो वो कौन रहेगा हमेशा शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का मेंबर रहेगा बाय चांस अगर कोई ऐसा शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति इलेक्ट होके नहीं आता है है ना मतलब जैसे जनपद पंचायत में पचास रिजर्वेशन है लेकिन कोई भी इलेक्ट होके नहीं आता है वेकेंसी है नहीं है तो उस केस में जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करके चेयरमैन मतलब बाहर से कोई एस टी पर्सन को वहां पर एज अ चेयरमैन चेयरमैन जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अनाउंस करेगी तो ये यहां पे एक प्रावधान है इसके बाद और क्या प्रावधान है पावर ऑफ पावर्स ऑफ ग्राम सभा पता है पावर्स ऑफ ग्राम सभा क्या है टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज है ना ट्राइबल कल्चर रच है तो ग्राम सभा को थोड़े से एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं यहाँ पर जो कि दूसरी ग्राम सभाओं के पास नहीं है कि उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उनकी कम्युनिटी रिसोर्स को प्रिजर्व करने के लिए उनके हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए उनकी संस्कृति को बचाने के लिए ग्राम सभा प्रावधान बना सकती है इसके बाद ग्राम सभा विल अप्रूव द प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना सामाजिक और आर्थिक विकास के जो कार्यक्रम है जो प्लान्स हैं जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आएगी उसको अप्रूव करने का काम उसको मंजूरी देने का काम कौन करेगा ग्राम सभा करेगी एक मेजर प्रोविजन है ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विल बी इन द हैंड्स ऑफ ग्राम सभा जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तेंदु पत्ता हो गया ये इसकी ओनरशिप किसके पास होगी ग्राम सभा के पास यहाँ पे उसको किसी तरह से मतलब जिस तरह से उनको विक्रय करना है उसका जिस तरह से सेलिंग करना है वो वो डिसाइड करेंगे नेक्स्ट इज पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन एलिनेशन ऑफ लैंड ना जमीन अधिग्रहण से के लिए भी जो पावर है वो किसके पास रहेगा अथॉरिटी जो किसके पास रहेगी ग्राम सभा ग्राम सभा के परमिशन के बिना शेड्यूल्ड एरियाज में जो है भूमि का अधिग्रहण नहीं संभव नहीं हो पाएगा तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके बाद हम इसमें कंक्लूड कैसा करेंगे द स्पेसा एक्ट हैज एम्पावर्ड द ट्राइबल ग्रुप एंड विलेजेस एंड ऑगमेंटेड द डेवलपमेंट प्रोसेस है ना मतलब एक तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स के या शेड्यूल एरियाज के डेवलप विकास को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए पैसा एक्ट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही साथ शेड्यूल जनजाति जो लोग हैं उनको सशक्त बनाने के लिए और उनके ग्राम को विकासशील बनाने के लिए पैसा एक्ट ने एक महत्वपूर्ण काम किया है पैसा एक्ट एक महत्वपूर्ण कानून जो है साबित हुआ है इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ एंड कर सकते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मेजर प्रोविजन रिलेटेड टू अर्बन ल
इस तरीके से हम उसको स्टार्ट करेंगे फिर इंपॉर्टेंट प्रोविजन के इंपॉर्टेंट प्रोविजन में हमको क्या क्या लिख सकते हैं मैंने बताया पूरा की पूरा डिफाइन नहीं करना कि क्या पूरा लिखना है हमको क्या क्या आना चाहिए देखो सबसे पहला आना चाहिए इस पर्टिकुलर अर्बन लोकल बॉडीज में तीन तरह के अर्बन लोकल बॉडीज हमको मिलती है नगर पंचायत म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉपोरेशन तो इन तीनों के बारे में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन अर्बन लोकल बॉडीज में जो रिजर्वेशन का कानून है एस सी के लिए एस के लिए वुमेन्स के लिए ओबीसी के लिए वो लिखेंगे हम यहाँ पर इसके बाद टेन्योर लिखेंगे टेन्योर कितना होता है पांच साल का टेन्योर होता है जनरली वो लिखेंगे फंक्शंस फंक्शंस के लिए हम लिखेंगे शेड्यूल ट्वेल्व और शेड्यूल ट्वेल्व के अंदर जो फंक्शंस है उसमें से चार पांच एग्जांपल से उसमें संलग करेंगे साथ में कि हाँ ये ये चीजें जो है फंक्शंस के तौर पर चीजें ये करते हैं साथ ही साथ इसमें लिखेंगे लेवीज ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज किन किन चीजों पर टैक्स लगा सकते हैं क्या क्या ड्यूटीज इंपोज कर सकती है नगर पंचायत म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन उनके बारे में जल कर इम्पोज कर सकती है जो भी टैक्सेस भूमि कर जो है इम्पोज कर सकती है गुमास्ता के लिए आपको जो लाइसेंस लगता है वो भी नगर निगम से आपको लेना पड़ता है सेलिंग परचेसिंग का लाइसेंस जो है तो वो आपको यहाँ से जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज नगर पंचायत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इम्पोज करती है वो जो एक फंक्शन है वो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो भी इलेक्शन जो है उसका कंडक्ट कौन करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका प्रावधान लिखेंगे कौन से इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया वो आप लिखेंगे अभी हमने थ्री मार्क में डिस्कस भी किया स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे बारे में जो प्रावधान है वो भी लिख सकते हैं तो ये कुछ प्रावधान इसमें लिख सकते हैं कंक्लूड करना है कंक्लूड कैसे करेंगे दस अर्बन लोकल बॉडीज रियलाइज द विजन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो तीन मैंने कंक्लूजन बताया पास्ट के जिसमें मैंने पैसा एक्ट में एक बताया मैंने ग्राम सभा के इंपॉर्टेंस में बताया और मैंने इसमें जो एक जो कंक्लूजन बताया ये तीनों कंक्लूजन को आप तो अगर इंटरचेंज करके लिखना चाहें एक दूसरे में तो लिख सकते हैं थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे लेकिन शब्दों का चयन अच्छा रखें हमने तीनों में ही कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन बनाने की कोशिश की है ना तीसरा वाला थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ क्योंकि मैंने दोनों से दोनों को हटा के मतलब वो जो दो वर्ड्स उसमें ऊपर के दो कंक्लूजन में इस्तेमाल किए थे तीसरे में अवॉइड किया है कि इसको यूज ना करें चाहे तो वही वर्ड्स के साथ आप एंड कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तो अच्छा जितना मजबूत कंक्लूजन हम बनाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा मैंने दोनों तीनों कंक्लूजन जो है एक में महात्मा गांधी के ड्रीम्स स्वप्न को साकार करने से कंक्लूड किया अपन ने और एक में हमने कंक्लूड किया ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के साथ है ना प्राइमरी इंस्टीट्यूशन वॉच डॉक के साथ हमने कंक्लूड किया और तीसरे में हमने कंक्लूड किया सेल्फ गवर्नमेंट का जो स्वप्न है ना उसको साकार करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो हमारा सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन टैक्ट लेके आके अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड प्रावधान किए तो इन तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट इज इवेलुएट द राइजिंग डिमांड ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया इन पंचायत इलेक्शन पंचायत इलेक्शन में है ना जो राइजिंग डिमांड है अभी की मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया को लागू कर देना चाहिए उसको इवेलुएट उसका मूल्यांकन किया हमने इस क्वेश्चन में कैसे कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टार्ट ऐसे करेंगे कि मैंशन द प्रेजेंट सिनारियो आज की तारीख में क्या सिनारियो है क्या प्रावधान है तो हम लिखेंगे कि प्रेजेंटली इन इंडिया There is no minimum education bar for contested election. कोई भी minimum education criteria की आवश्यकता नहीं है कोई कोई भी election लड़ने में भले वो पंचायत का हो या भले ही वो एम एल ए का हो या एम एम पी का हो कोई भी इलेक्शन में हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है साथ ही साथ ये जो इशू किस लिए चर्चा में है तो हम ये भी लिखेंगे कि द राइट द डिमांड हैज बीन सीन या फिर दिस टॉपिक हैज बीन इन कंटेंशन सिंस राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसमें उन्होंने पंचायत के लिए मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया जो है इंपोज कर दिया था कि आपको एक मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए उसी के बाद ही पंचायत इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इस डिमांड को हमने इवेल्युएट करना है इवेल्युएट कैसे करेंगे इवेल्युएट में हमको जैसे पता है जैसे हम डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव चाहे तो ऐसा लिखें या फिर उसको पैराग्राफ में वीव करके लिखें कि हाँ भैया ये जो डिमांड है ये डिमांड जो है वाजिफ है क्यों वाजिफ है इस वजह से वाजिफ है ना वाजिफ वाजिफ वाले स्टेप मतलब पॉजिटिव क्या है इस डिमांड के वो लिखेंगे ना क्या पॉजिटिव है स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि अगर एजुकेटेड सब लोग रहेंगे और जितने भी पी हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोग हैं अगर वो एजुकेटेड रहेंगे तो अच्छी तरह से स्मार्ट गवर्नेंस आप चला सकते हो है ना बजाय की इलिटरेट लोग अगर पंचायत में हो उससे ज्यादा अच्छा आप जब इलिटरेट होंगे तो चल पाएगा बेटर पॉलिसी एंड प्लान एंड प्रोग्राम बेटर अच्छी पॉलिसीज आएंगे अच्छे प्लान आएंगे अच्छे प्रोग्राम जाएंगे इनका अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा साथ ही साथ इट विल रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस इन पंचायत एंड स्टैब्लिश रियल डेमोक्रेसी जैसे कि हम आज की तारीख में देखते हैं कि जितनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से अगर उसमें सरपंच अगर पढ़ा लिखा ना हो या फिर जनपद का कोई सदस्य पढ़ा लिखा ना हो या जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य पढ़ा लिख
तो इसलिए इनका वर्चस्व जो है वो खत्म कर दिया जाता है और वास्तविकता में देखें तो लोकतंत्र जिसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि सारा की सारा काम तो सचिव के पास है सारी अथॉरिटी सचिव के पास है सचिव खाली अंगूठा लगवाने इनके पास आता है तो एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द पी आर आई इसको खत्म करने के लिए भी मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया अगर लेके आया जाए तो ये भी खत्म हो सकता है और रियल डेमोक्रेसी जो है हो सकती है वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं इसके बाद एक और चीज है कि इट विल स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंपावरमेंट ऑफ वुमेन ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप डाल सकते हैं जो आपके दिमाग में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट जो मेरे मुझे लगे कि अच्छे होने चाहिए इसमें वो मैंने डालने की कोशिश करी है कि नारी सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है जो जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करेगा उसको है ना स्फूर्ति से के साथ कंप्लीट होगा जल्दी की जल्दी तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि सरपंच पति जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे पॉलिटिकल इंपावरमेंट महिलाओं को हो पाएगा जैसे कि आज भी महिलाओं को रिजर्वेशन तो दे दिया लेकिन उनकी जगह पर कौन राज करता है या कौन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन करता है उनके पति है ना जो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट बहुत मतलब क्रिटिकल इवेल्युएशन अगर हम करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का तो एक मेजर टर्म हम यूज करते हैं सरपंच पति तो वो कॉन्सेप्ट जो है गांव में चलता है तो उन कॉन्सेप्ट को भी अगर मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया लाया जाए तो उसको भी खत्म किया जा सकता है है ना तो ये चीजें हमको पॉजिटिव में लिखनी है है ना एक्सेट्रा है मतलब आप जो पॉइंट जिसमें ऐड करना चाहें वो आपकी स्वेच्छा है क्योंकि इवेल्युएशन का प्रश्न है आपके पास जितने पॉइंट ओपन होंगे और पॉइंट इसमें एड हो सकते हैं मैंने बेसिक एक ढांचा बताया कि कैसा लिखना है नेगेटिव नेगेटिव क्या है दिस विल बार फिफ्टी परसेंट एंड मोर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन मतलब कि एक तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं अगर ये मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया अगर लेके आया जाए ना मान लीजिए अगर हमने दसवीं या बारहवीं पास का क्राइटेरिया भी अगर लग दिया तो लगभग पचास परसेंट ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो कि इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा लिटरेसी रेट जो भी कुछ ही सालों में सर्व शिक्षा अभियान राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद ही हमारे एजुकेशन का क्राइटेरिया आया है इसके पहले तो एजुकेशन जो है गांव में बहुत ही कम रहती थी इसलिए हम बोल सकते हैं युद्ध जरूर लड़ पाएगा लेकिन जो पुराने उम्र के लोग हैं ओल्ड एज पीपल है वो तो छठी सातवीं दूसरी तीसरी ऐसी मतलब क्लासेस भी पास नहीं कर पाए सेकेंड थर्ड भी पास नहीं कर पाए बहुत सारे तो स्कूल का चेहरा भी नहीं देखे तो वो लोगों ने वो लोग जो है सरपंच और इनके इलेक्शन पंचायती राज के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे है ना जो कि उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है संवैधानिक अधिकार कहा है आर्टिकल 326 325 जो कि यूनिवर्सल एडल सफरेज और यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज जो चीजें देती हैं जिसमें बताया गया कि हर एक व्यक्ति भारत का हर एक नागरिक के पास अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है कंटेस्ट कर सकता है एक्सेप्शन है कि वो रिजर्व सीट पर नहीं लड़ सकता लेकिन बाकी उसके पास कंटेस्ट करने के अधिकार हैं तो ये उनके संविधानिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा उनका एक तरीके से तो वॉयेशन हो जाएगा ये भी हम चीजें डाल सकते हैं ये सेकंड पॉइंट में अगर आपको बनाना है तो डाल सकते हैं नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन अलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है कि भैया जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है अगर उसको देखें तो ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एक एकमात्र सोर्स नहीं है नॉलेज गेन करने का बहुत सारे हमने पास में ऐसे एग्जांपल्स देखे कि लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनने एग्जांपल सेट किए एग्जांपल्स कैसे कि ग्रामीण एरिया में अगर आप जाके देखो तो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी बहुत अच्छे पॉलिसीज बहुत अच्छे प्रोग्राम्स और बहुत अच्छे इंप्लीमेंटेशन पास में करके दिखाए मतलब सरपंच रत्न के अवार्ड भी जो मिलते हैं उसमें भी अनपढ़ लोग मतलब अगर इलिटरेट लोग जो है जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना नहीं है उनको भी अवार्ड मिले हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपना जो नॉलेज अधिग्रहित किया था उससे वो अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं तो नॉलेज जो है उसका खाली एजुकेशन ये क्राइटेरिया नहीं मान सकते ये भी इसके मतलब अपोज में इस तर्क के अपोज में आप एक पॉइंट दे सकते हैं साथ ही साथ इसमें आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में ही फॉल्ट है मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारे क्वालिटेटिव तो है नहीं क्वांटिटेटिव एजुकेशन सिस्टम में अगर एजुकेशन ले भी ली तो भी उसका कोई मतलब वैचारिक महत्व तो नहीं निकल के आएगा वास्तविक महत्व क्योंकि अगर हमारे यहाँ देखें तो पहली दूसरी तीसरी क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के लोगों को अनाराम और एबीसीडी लिखने भी नहीं आता अभी रिसेंट में ए की जो रिपोर्ट थी वो भी यही बोलती है तो इस तरीके से हम देखें तो भले वो दसवीं पास का अगर हम क्राइटेरिया बना लें तो बोर्ड एग्जाम खाली उसको देनी है और बोर्ड एग्जाम देने के बाद वो भी मिनिमम एजुकेशन 35 परसेंट चालीस परसेंट पास हो जाएगा और उसमें भी हमने देखा है कि कितने फेक काम चलते हैं इंडिया में तो वो उस तरीके से डिग्री लेकर अगर आ जाता है तो जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि एजुकेशन मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या नॉलेज उसके पास होना चाहिए स्किल्स आना चाहिए वो तो नहीं आ पाएंगे तो ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये सब चीजें है ना गलत मतलब क्राइटेरिया जो है एजुकेशन हमारे क्वालिटी अच्छी नहीं होने की व
ये भी इंक्रीज होगी ऐसी एक्टिविटीज अगर कंटेस्ट कंटेस्ट नहीं कर कर पाएंगे इलेक्शन तो ये चीजों को भी बढ़ावा मिल सकता है ये हम नेगेटिव पॉइंट में डाल सकते हैं कंक्लूड कैसा करें कंक्लूड करने के लिए आप ये डाल सकते हैं कि दो मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर कंटेस्टेड इलेक्शन इज अ गुड स्टेप है ना बट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड एट प्रेजेंट है ना कैन बी इंप्लीमेंटेड फॉर फ्यूचर या फ्यूचर के लिए अच्छा स्टेप है कैसे करेंगे इंप्लीमेंट ग्रेजुअल तरीके से किया जाए ताकि जो अभी ओल्ड एज पॉपुलेशन अगर वो साफ हो जाएगी मतलब कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो निकल जाए और यूथ यूथ अगर हम बचेंगे बाद में जो आज की हमारी पीढ़ी है तो ये आज की पीढ़ी वाले लोग अगर ग्रामीण एरिया में भी है तो लगभग लगभग दसवीं एजुकेशन तो ले चुके हैं टेंथ ट्वेल्थ की बेसिक प्राइमरी एजुकेशन तो ली हुई है क्योंकि हमने देखा है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट रेट हंड्रेड हो चुका है तो ग्रेजुअली अगर आने वाले समय में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वह मुश्किल कुछ ही लोग ऐसे होंगे एक परसेंट दो परसेंट की जो उस क्राइटेरिया के बाहर रह जाएंगे और उनको एजुकेशन मतलब उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा जो एजुकेशन नहीं ले पाए लेकिन बाकी नाइन्टी एट परसेंट लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं तो बहुत मिनिमम लोग ऐसे बचेंगे जो कि एजुकेशन नहीं ले पाएंगे इस जनरेशन के तो वो ही बचेंगे जो कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो ग्रेजुअल प्रोसेस बाद में की जा सकती है अल्टरनेटिव बता सकते हैं एक कंक्लूजन में अल्टरनेटिव क्या बता सकते हैं कि रात दिन में इंपोजिंग मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया आप ट्रेनिंग कैंप कंडक्ट करिए ट्रेनिंग कैंप कैसा कि आप जो जो भी लोग सरपंच की पोस्ट पे जनपद पंचायत की कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की एक पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं जो भी पॉलिटिशियन अगर ऐसे हैं या जो भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं गांव के उनको इंडक्शन प्रोग्राम करवाइए इंडक्शन प्रोग्राम मतलब जब वो इलेक्ट हुए तो उनको छह महीने पांच महीने की ट्रेनिंग दीजिए है ना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या काम होता है कैसे होता है किस तरीके से आपको सेक्रेटरीज पे किस तरीके से आपको जनपद सीओ पे या क्या कार्य क्षेत्र है जनपद सीओ का किस तरीके से उनको कार्य करवाना है क्या आपकी पावर से क्या अथॉरिटी अगर ये एजुकेशन बेसिक उनको दी जाए तो भी इंपावरमेंट सही तरीके से आ पाएगी राधर दिन की मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया लिखे हैं तो ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करानी चाहिए ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती नहीं है बेसिकली सचिवों की ट्रेनिंग होती है सीईओ की ट्रेनिंग होती है लेकिन ये जो जनता से चुने हुए जो व्यक्ति आते हैं इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होता इस वजह से भी जो है दिक्कतें आती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में और ब्यूरोटिक ओवर पावर यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि सरपंच को तो नहीं पता ना कैसे काम करवाना है अगर वो न्यूली इलेक्टेड पहली बार इलेक्ट हुआ है तो सचिव भी जो है ज्यादातर उसको गाइड करता है करप्शन के लिए भी गाइड करते हैं कितनी बार मिसलीड करते हैं तो ये दोनों सा हमको देखने को यहाँ पर मिल सकता है इसके बाद एक और तरीके से कंक्लूज कर सकते हैं कि मतलब ये नेगेटिव कंक्लूजन है कि दस इन डेमोक्रेटिक स्टेट है ना ऑफ इंडिया पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में है ना किसी भी व्यक्ति का इलेक्शन लड़ने का निर्वाचन का जो अधिकार है ना इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो अधिकार है वो खाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के के सब्जेक्ट पे तो नहीं हो सकता मतलब उसके आधार पर तो हम उसको लिमिट नहीं कर सकते ये कंक्लूजन भी आप बना सकते हैं तो ये हमारे सिक्स मार्कर्स कंप्लीट हुए नेक्स्ट आर फिफ्टीन मार्कर्स एंड इलेवन मार्कर्स जो भी आप मतलब जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो नाइनटीन टारगेट कर रहे हो तो फिफ्टीन और ट्वेंटी टारगेट कर रहे हो तो इलेवन मार्कर क्वेश्चन क्या है ना ग्राम स्वराज गांधी जी का स्वप्न था और इसको इवेल्युएट करना है हमको कि सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के माध्यम से कितनी हद तक ग्राम स्वराज का जो स्वप्न था उसको सरकार पूरा कर पाई है या पार्लियामेंट पूरा कर पाई है सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पूरा कर पाया है तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे इसको स्टार्ट करेंगे ग्राम स्वराज जो स्वप्न था गांधी जी का उसको डिफाइन करेंगे कैसा ग्राम वो चाहते थे है ना उसमें कितनी स्वायत्तता चाहिए थी तो गांधी जी का ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पंचायतों के पास पूरी की पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए है ना तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा स्टार्ट नहीं करना तो आप सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के साथ स्टार्ट कीजिए सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के साथ क्या हुआ और क्या प्रोविजन है या तो आप ऐसा स्टार्ट कीजिए गांधी जी के जो स्वप्न था उसको समझाने के साथ स्टार्ट कीजिए ना दोनों ही स्टार्टिंग आप कर सकते हैं पर दोनों में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होगा पहले वाला अपन स्ट्रक्चर देखें कि अगर आपने गांधी जी के जो ग्राम स्वराज का सपने है उसको उनका जो कॉन्सेप्ट है ग्राम स्वराज का उसको अगर आप सोने समझा के स्टार्ट किया है तो उसको अपन स्टार्ट ऐसा करेंगे कि जो गांधी जी को ग्राम स्वराज का सपना था उसमें वो क्या क्या अधिकार देना चाहते थे और हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या क्या अधिकार दिए हैं जैसे कि ग्राम स्वराज का जो सपना था उसमें तो उन्होंने बोला था कि जो विलेज है वो तो पूरी तरह से ऑटोनोमस होना चाहिए टैक्स लगाने के लिए ऑटोनोमस होना चाहिए इकोनॉमिकली भी ऑटोनोमस होना चाहिए मतलब वो डिपेंडेंट ही ना हो ना ही स्टेट पे ना ही केंद्र पे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट अपना काम
हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने ऐसा किया है क्या नहीं किया हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने क्या किया हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने टैक्सेस और लेवी करने का जो अधिकार है वो नहीं दिया है पूरी तरह से कुछ ही टैक्स लेवी कर सकते हैं और वो भी फाइनेंस कमीशन जितना होता है उतना कर सकते हैं है ना जितना ही फंड है उसके लिए किस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा सेंटर के पास डेवलपमेंटल कार्य और स्कीम्स कौन बनाएंगे सेंटर बनाएंगे वो सिर्फ ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन खाली इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है तो हमको ये बताना है कि ग्राम स्वराज का जो सपना था वो है कुछ हद तक इंप्लीमेंट हुआ है हाँ थर्ड ईयर गवर्नमेंट बनाई है लेकिन पूर्णतः इंप्लीमेंट नहीं हो पाया कि पूर्णतः जो ग्राम स्वराज का सपना था वो स्वायत्तता देने के लिए था कि ग्राम पूरी तरह से स्वायत्त हो जाए ऑटोनॉमस हो जाए लेकिन वो स्वायत्तता हमने सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं दी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा कि इसमें हमको क्या क्या एड्रेस करना है हमको ये भी एड्रेस करना है कितने हद तक पूरा हुआ है तो इसमें कितने हद तक पूरा हुआ है थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट हम लेकर के आए कुछ अधिकार हमने पंचायतों को दिए है ना गठन किया है पंचायतों का है ना लेकिन कहा क्या क्या चीजें अधूरी रह गई स्वप्न में स्वप्न में यह चीजें अधूरी रह गई कि पूरी तरह से ऑटोनोमस हम उनको भी नहीं कर पाए इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए ये जो है गांधी जी के स्वप्न को मतलब इस 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 पड़ाव पर हम पूरा नहीं करते या इस माध्यम से पूरा नहीं करते ये बताएंगे कंक्लूजन कैसा लेकिन वे फॉरवर्ड के हिसाब से लिखेंगे कैसा लिखेंगे कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ने एक पांच दिशा निर्देश दिए हैं और धीरे 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 जो है पंचायतों को इंडिपेंडेंट बनाने का कार्य जो है सरकार कर रही है है ना उस तरीके से कर रही है ताकि डेमोक्रेटिक मतलब प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी भी पंचायत जो इतने सक्षम नहीं है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए क्योंकि इतने रिसोर्सेस नहीं होते है ना हर एक पंचायत में सर आलेगा और सिद्धि की तो रिसोर्सेस नहीं है लेकिन उन्होंने रिसोर्सेस जनरेट किए हैं दूध उत्पादन करते हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है फंड तो बाहर से लेने पड़ेगा तो इतने ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से ग्रामीण एरिया जो है इंडिपेंडेंट पूरी तरह से फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और हर तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता पॉलिसी प्लेटफॉर्म पे या लेजिस्लेशन बनाने के लिए तो हम इनको इंपॉर्ट नहीं कर सकते एट प्रेजेंट लेकिन हाँ इन फ्यूचर सरकार उसकी तरफ कदम तो बढ़ा रही है कि गांधी जी के सपनों को साकार कर सके तो वे फॉरवर्ड के साथ हम कंक्लूड इस आंसर को करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे डिस्कशन I hope आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दिस डिस्कशन वीडियो प्लीज क्लिक क्लिक ऑन द बेल लाइक एंड बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन सो दैट वी कैन स्प्रेड अवर कम्युनिटी एज मच एज वी कैन ओके टिल देन स्टे होम स्टे सेफ स्टडी ऑनलाइन थैंक यू